Karibu ndani ya Wednesday Night Live kipindi ambacho kinakuja na kukupa masuala mbalimbali yanayohusiana na michezo uh, katika nyakati tofauti. Kama ilivyokuwa kawaida uh, kila wiki tunakuwa na mabadiliko. Kinaingia hiki, kinatoka hiki baada ya wiki iliyopita kuingia katika michuano au izile harakati za michuano ya mbio ya Lotte uh, Marathon de Sama ambayo itafanyika tarehe 14 uh, wiki hii basi tupo pia katika masuala ambayo hayako mbali sana na utaifa hasa timu yetu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ikiwa imelekea kule Cap Verde kuhakikisha kwamba inapata ushindi ili kujiweka vizuri katika kuona nafasi ya kushiriki michuano ya Afrika mwakani. Ni mengi yamekuepo wakati matayarisho lakini leo hii basi ninaye mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania ambaye yeye ni mkurugenzi wa masoko wa shirikisho la soka nchini TFF Aaron Nyanda tukiwa naye hapa studio kujaribu kuzungumzia masuala mbalimbali uh, kuanzia maandalizi mpaka kuondoka kwa timu ya, te, ya taifa hapa nchini na pia matarajio yake. Aaron karibu sana. Asante sana. Mambo vipi? Mambo safi kabisa. Mambo okay, yani ukiona national team inaondoka hivi na wewe nakukumbusha enzi zako? Eh bwana tunakumbuka tuna zamani. <laughs> ya, ingawaja mimi kwa ni senior ya, siku participate sana yeah. ya naitwa once ukiangalia mimi nimeacha mpira muda mrefu sana. Maana mimi nimeacha nikiwa na na miaka 24 kwa hiyo yeah. na mando kwa kwenye mda wangu sahihi sasa wa kucheza sana lakini za vijana karibia zote nimecheza nime, nime kwa kwa muda kidogo kwa hiyo najua hii feeling ya wakilishi wa national team na yeah. kwa kipindi kama hichi sasa hivi imekuwa kidogo kuna hamasa nyingi zaidi kuna uh, motivations kutoka kwa wachezaji ambao ni wengi sasa hivi kwa Tanzania tunao ambao wanacheza nje kiangalia tuna takriban wachezaji tisa ambao wanacheza mpira wa kulipwa kwa hiyo ni tofauti kidogo na siku za nyuma kiangalia wachezaji wengi walikuwa ni wachezaji wa ndani yeah. kwa hiyo sasa hivi pia uh, wachezaji wetu wa timu ya taifa wana nafasi kubwa sana ya kupata mafanikio zaidi kwenye uh, industry ya mpira yeah. na, 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 na kabla hatuja hatujaingia kwa undani zaidi ni ni kwamba pia kumekuwa kuna msukumo mkubwa serikali uh, zimekuwa zikijitahidi kusukuma kwa kiasi kikubwa timu zetu za taifa na kujaribu kutoa mchango hali na mali kuhakikisha kwamba si ndani tu mpaka nje uh, kuna kuwa kuna wachezaji wa nje ambao wanaenda kuisupport timu ya taifa ya, hii ni kweli kabisa kwa kweli lazima tupongeze juhudi za serikali kwa sababu mkani serikali ambayo inapenda mchezo na hata serikali zilizopita tumeona kabisa wakionesha kwa vitendo lakini pia tusiiache nyuma wizara ya michezo chini ya Dr. Alison Mwakembe na yeye imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha timu iko katika hali nzuri na timu inasimamiwa katika mazingira mazuri ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Pia uh, rais wa shirikisho bwana Waris Kalia na mtendaji mkuu uh, Wilfred Kidao wamekuwa sana wako karibu pia na serikali kuona hata lile gap liliyokuepo kati ya chama cha mpira na na serikali wanalipungua kwa kadri wanavyo wanalipunguza kadri wanavyoweza na hii unaona kabisa inasaidia hata tumeona sasa hivi tulikuwa na mchakato wa kupeleka timu yetu ya taifa a uh, na uh, wizara maanisha ni serikali chama cha mpira sponsor wetu wa, wa ligi na yamefanya wa, wa timu ya taifa amepambana sana kuhakikisha kila kitu kimekaa vizuri na labda takuwa kuambia tu wa Tanzania wenzetu huu ni muda sahihi sasa wa kufunga mikono yetu pamoja kuiombea timu yetu ya taifa kwa sababu uh, kwa jinsi uh, mechi zinavyoenda inawezekana kabisa ikawa ni kipindi sahihi na rahisi zaidi tukaweza kufuzu uh, kwa ajili ya Afcon uh, 2019 mm -hmm. Cameroon kwa sababu uh, kwa mechi ambayo tuna tarajia kuicheza Mungu akijali ya tarehe 12 hapo uh, Praia Cabvede hiyo mechi ikitupa matokeo ni rahisi kutupa matokeo pia mechi ya, ya nyumbani hapa na tutakuwa tumebakiza michezo miwili kati ya Lesotho na mwakani mwezi wa tatu kama sijakosea vizuri na Uganda kwa hiyo ina maana tutakuwa kwa ni position nzuri lakini kikubwa zaidi wa Tanzania wameona kwa nini tumejaribu kupambana ili Uh, tuweze kupata ndege ambayo ni, 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 ni private kwamba tuondoke moja kwa moja na kurudi moja kwa moja uh, tatizo kubwa ni kwenye hizi mechi mechi ambazo tamu asema back to back unacheza ndani ya siku unakuja tena unacheza kwako ukiangalia logistic ya commercial airline za kawaida kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka kufika Praia ni masaa 24 28 au 32 nategemea na ndege inapita uh, connection ipi njia ipi kwa hiyo ukiangalia tukitunge ili tufike tarehe kumi 
Yani kama itufike leo, tuitakiwa kuondoka tale nane. Na ukisha fika na mana una siku ya tale kumi na moja, kufanya mazoezi madogo, tale kumi na mbili kucheza. Na ukimaiza kucheza, uwezu kaondoka usiku na tegemea na shedio ya tren. Ya, sorry, Ndege. ya ndege. Utaondoka kesho yake tale kumi na tatu. Ukiondoka tale kumi na tatu, ina mana ni tale kumi na ne usiku au tale kumi na tano. Wakati tale kumi na sita unamchezo wa marudiano. Na kama unakumbuka tulicheza na Algeria. Tulitoka nao hapa... Uh, uh, ikuwa, mbili mbili, mbili ya. Mbili. Ya, na tukondoka hivyo vyo na tulifika siku moja kabla mchezo na fikiri matokeo sio muda muafaka huku ya sema ya likuwa kidogo ya lileta ya kidogo tafaluku kwaonekana kama kwa chezaji wa kuwa serious lakini changamoto kubwa ni hizo logics za usafiri lakini kwa ili tulio lifanikisha kwa kweli jitiada za za serikali uh, wazili tunashukuru sana nafikiri waziri ameongea vizuri sana kuhusiana na technicality hizo za viwanja vya ndege na hizo ndege zenyewe kwa hiyo tukaonekana sasa lazima tuwe tuna plan B ya yapo pia na yenyewe ni ndege ya ya kukodi ambao kwa kweli wanafika vizuri wamepita kituo kimoja tu uh, Cameroon basi na kwenda praya hapa sasa hivi tunavyoongea uh, tumefika uh, Sana ni mchana kwa saa za Afrika Mashariki, za Afrika mashariki ambao kule ni sane asubuhi okay. Kwa hiyo na timu ikimaliza mchezo wake, kusabu ni ndege ambayo ni ya kwetu wenye tumekodi, itaondoka uh, usiku uo baada ya mechi. Okay. Kurudi Tanzania. Kwa hiyo tutapata muda wa kupumzika na kutrain na kuangalia kuna makosa gani na lakini pia kwa uh, ikitokea hao wenzetu wakawa hawana direct flight ya kuja hapa kwa kweli watakuwa wameingia kwa ni changamoto na sisi kama nchi tunatamani wapande hizo zokomesho <laughs> hii tuweze kufika hapa na sisi tufanye yetu wachelewe kidogo yes naam uh, uweza kusikia Aaron Nyanda akizungumzia japo kwa ufupi tu dhima nzima ile ambayo imetufikisha hapa lakini uh, si vibaya kwa wale ambao walikuwa makazini au wale ambao wakupata fursa uh, kum sikiliza waziri mwenye dhamana ya michezo nini alikizungumza uh, kuelekea safari hii ya Taifa Stars kule Kebed na pia tunapata fursa baadaye kuwaona uh, stars wenyewe wakiwa wanaondoka hapa nchini na matumaini waliokuwa nayo wetu nao kwa kuwa kutubeba mpaka hapa tupofika wameongea mengi sana uh, ambao yanatuhusu ya nahusu mpira coach amulike uh, captain wa timu pamoja na rais wa TFF pengine mimi ni nigusie kitu kimoja ambacho kimeanza kujitokeza kwenye mitandao sasa hivi uh, na ni wajibu wangu kuwatoa hofu uh, kuwatoa hofu kwamba hakuna kilichoharibika zimeanza kusambaa taarifa kwenye mitandao na naomba mlisikize vizuri taarifa kutokea Afrika Magharibi kwa ndege yetu kubwa ina Dreamliner Boeing 787 ambayo tumepanga isafirishe timu yetu ya taifa na wasindikizaji wake leo usiku kwenda Cape Verde haitaweza kutoa kutua mji mkuu wa visiwa hivyo praya kutokana na udogo wa kiwanja chake cha ndege kwa maana ukubwa njia ya kuruka na kutua ndege E, taarifa hizo tulizipata jana usiku na kutulazimu tuzifanyie kazi mara moja kwa kuwasiliana uh, na mratibu wa Taifa Stars Alhaj Mgoi ambaye tulimtanguliza huko kwa kutufanyia maandalizi mbalimbali na vile vile tuliwasiliana na wenzetu wa Air Tanzania uh, ida yao ya ufundi na kweli wakathibitisha wote kwamba kiwanja cha ndege cha Praya mji mkuu wa visiwa hivyo Cape Verde uh, ni kidogo uh, njia yake ya ndege ina urefu wa kilomita mbili nukta moja na uh, wakati Dreamliner uh, inataka kiwanja chenye urefu wa kilom si chini ya kilomita tatu iweze kutua na iweze kuruka lakini kwa wenzetu wa ITC msiwe mkashangaa sasa ITC wakujua walijua wao sio kwamba walikuwa watue lazima praya 
kuna kisiwa cha jirani ni Cape Verde vile vile kinaitwa Sal ndio chenye viwanja virefu kwa hiyo ndege ingetua pale Sal na kutoka Sal kwenda Praia ni dakika 45 sasa naomba mnisikilize vizuri kwetu sisi suala si kutua na kuruka ndege bali vile vile ni kuepusha timu yetu isipate usumbufu wote ule ambao naweza baadaye ukaathiri performance ya timu yetu na usumbufu unaweza kuwa kawaida na hata wa kutengenezwa maana ukatoka hapa tukaanza kujiuliza usiku na mshukuru sana rais wa TFF awajalala wa nimeendesha mjio kweli kwamba timu ituwe sala tumeepuka kote huko tuzungezunguke tunakwenda kutua sala alafu tunashuka na mizigo tuanza kusubiri ndege ndogo ndogo sijui nne kwenda sasa kwenda kushindana ile nchi sio yetu ni ya wengine inaweza mkachelewesha pale mkakaa siku mbili pale pale mnasubiri kwa hiyo tukasema hapana hapana um, hii inaweza kutupata hata baada ya mechi kuisha tarehe 12 wenzetu wanatoka na ndege pale sisi tunataka kuifuata dream line yetu kule sal tukatoka pale kwa muda mrefu sana tukakubaliana kwa kauli moja tuiweke kiporo dreamliner kwa safari zingine baadaye na kutafuta haraka sana sana ndege yenye ukubwa wakati inaweza kubeba abiria 120 na 150 ah na napenda ni fly na niwashukuru sana kunipunguzia ugonjwa wa moyo rais wa TFF mwenyekiti wa BMT katibu mtendaji wa BMT katibu mkuu wa TFF timu yote ya TFF ya ufundi tumekuwa na mkurugenzi wa maendeleo wa michezo wa wizara umefanya kazi kubwa tumeweza kupata ndege nzuri kubwa Embraer 190 ambayo inabeba abiria ishirini ambayo itatua pale pale tukapochezea mpira tuwe kisingizio cha safari hii tulishapigika kwa nyuma safari hii jamani afadhali tu watanzio waziri lakini kupigwa kwa mambo ambayo tunayaona haiwezekani. Kwa hiyo nikasema Dreamliner tuweka kiporo, pengine tutawashukia Waitaliano au watu wengine huko baleo maana tuko na munike bwana, tushindi kitu safari hii. Kwa hiyo tumesema bwana si tuna ndege yetu lakini kama kuna kisingizio hicho cha kwamba ah msitue kwenye mechi, mtue kwenye kisiwa cha jirani. Mi naomba mnisaisha lakini kwa kweli mimi sikubaliana nalo hilo. Naweza nikatumika hiyo kutuchelewesha ndege yenyewe nao tumehakikishiwa inafika saa itaondoka it saa na sasa hivi nitoka kupata simu ndege imeshatua inatusubiri kuondoka na ni ndege yenye usajili wa Tanzania hutaki iandikwe mambo mengine unaweza kueleweka vingine kwamba tumechukua mamluki kumbe ni timu ya Tanzania ya taifa kwa hiyo tuna ndege iko pale inatusubiri kuondoka tunakimbia sasa hivi ni muomba uh, rais wa TFF pamoja na mkurugenzi wa maendeleo ya michezo kukana wenzetu wa haya Tanzania tusawazisha mambo tuombe radhi lakini waendelee kuisafisha safisha Dreamliner tunajua mbele ya safari tunaenda mbali tunaenda finali tunaenda Cameroon tutakwenda Cameroon hiyo hiyo jamani tutake tustake tutakwenda tumechoka miaka 38 nje tunasubiri haiwezekani tunakwenda na Dreamliner atatumika tu au ndege zingine lakini za Tanzania tunasubiri baada ya muda si mfupi tukapata jeti zetu za 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 uh, za bombardier mle si mrefu kwa hiyo uh, mambo sio mabaya sasa nam bila shaka uh, maelezo hayo ya waziri mwenye dhamana wa michezo dr Alison Mokembe yanaweza yaka kupa picha ni kwa nini ndege ilibadilika na kwa nini uh, ilikuwa ni lazima kuwa na ndege yetu kama vile ambavyo uh, mkurugenzi wa masoko TFF Aaron Nyanda akizungumza uh, kwa upande uh, wa kiutendaji lakini pia kama mchezaji ambaye amewahi kucheza michezo mingi ya kimataifa Aaron uh, ku, 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 waziri ameelezea hapa kwamba tatizo halikuwa kutua Cape Verde yes. tatizo ni kwamba kutua katika uwanja tofauti na eneo ambalo inaenda kucheza mpira. Yes. Ambayo ina maana kwamba kwa usafiri wa kisiwa kingine pia. Yaani kwamba inabidi mkishatua pale mm. mpate usafiri mwingine tena wa kwenda Praia. Okay. Yeah. Sasa ukiangalia uh, ikitokea ucheleweshaji wowote hapa tayari itawathiri nyie kama timu. Kwa hiyo hatukutaka kujihusisha na plani zao wao kwa sababu uh, hii ni qualifier 
chochote wanaweza wakafanya. Kama kutoka kisiwa hichi kwenda kisiwa tunachoenda kucheza mchezo wetu, labda kuna usafiri wa uh, wa, wa boti. Okay, hizo boti zikichelewesha. Hao tukaamua tu kama ni nchi tukaizungusha we Berlini masaa tu yen tukawafikisha pale. Hao mkambio aliyehewa mbaya. Yeah, ni tayari ni ni ni, ni, ni kuachanganya. Kwa Pia hoteli tumeshafanya booking prior. Kwa nini tu tuwe huku tuende tukae tena tu Unezo kaona tena ni kosi zingine ambazo mneza mkazinka bila sababu ya msingi. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna solution ya alaka na imepatikana na niya yetu imefanikiwa. Mi nafikitu tupongeze tu, 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 tu juhudi pia za eh, Tanzania uh, kwa kuwa tayari kuamua kuwa partner na uh, timi yetu ya taifa kwa sababu ikuwa ni haki ya, ya msingi kabisa na uh, we mwenyewe ebu angalia au mtanzania ote haone kwamba mnatua kwenye nchi ya mapambano na ndege ambayo ina ni jina lenu ya Tanzania ya kwenu wenyewe kama nchi inawasubiri unajua hiyo tiali ni sehemu kubwa sana ya, ya, ya ushindi na mimi na imani yangu na Watanzania wote naomba wasitusaidiane kukuwa na imani hii kwamba kwa sisi kwenda tu na, na, na ndege ya, ya kukodi binafsi tayari uh, kwenye kwenye taaluma ya, ya mchezo wa mpira wa miguu tayari sisi tuna advantage sababu taonekana kwanza wataona hawa sio underdogs mm -hmm. pia wana professional sasa hivi tisa wanacheza nje tuna professional ambaye uh, anaendelea kuwa kinara huko akufunga magoli anafunga sasa hivi hadi ameshazoea anafunga muda wote anaotaka <laughs> kwa hiyo tayari na wao hawatakuja kama wamekuja wametuzarau sisi hapana mm -hmm. na watu kimwangalia kocha wetu mkuu wa national team amonike ameongea vizuri sana uh, ana waishim kevede ya kutokana na nature ya mwalimu wao pia anaheshimu uh, timu yetu pia sababu anaamini watafanya na amejaribu pia mechi ya Uganda mechi yake ya kwanza tumeona Uganda pale ukienda Nigeria alifungwa pale Egypt alifungwa pale kwa hiyo ukiangalia ilikuwa sio rahisi lakini tumeenda tumeondoka na pointi kwa hiyo na maana mwalimu pia naye uh, utaalamu wake na uwezo wake ametuonesha kwamba ni mwalimu mwana uwezo wa kiasi gani. Kwa hiyo tumsapoti na mimi imani yangu kubwa kwa ushindi. Isiwe ni swala la sisi federation au la uh, Mr. Karia rais wa shirikisho au la Wilfred Kidau uh, CEO wa, wa shirikisho au la Mwakembe Mkurugenzi Singo au ni swala tu la sponsor Serengeti uh, Premier League kwa sababu yeye ndio anatoa pesa ku, ku, ku sponsor national team hili swala ni la watanzania ni swala wa Tanzania wote sasa kama ni swala wa Tanzania wote ina maana nasema mwanzo hapa tufunge mikono tuombe dua uh, timu yetu ya Tanzania timu yetu ya taifa taifa stars tuweze kuibuka na ushindi na mimi kwa na imani yangu kwamba mimi nikisema tunashinda bwana pato kasema tunashinda watanzania wote wakasema tunashinda ina maana tumeunganisha nguvu yetu na sauti ya watu ni sauti ya Mungu na imani tutapata matokeo mazuri na timu yetu itafuzu Na, uh, na Aaron um, akizungumzia ule ushawishi ambao uh, wa Tanzania anapaswa kuwa nao katika kusupport timu yetu ya timu ya taifa na imani ambayo tunayo kwa timu yetu ya taifa. Lakini pia uh, kwenye kati tofauti sasa itabidi ni kuonjesha onjeshe yale ambayo yalikuwa yanatokea katika uwanja wa ndege alfajiri leo wakati timu inaondoka kuelekea kule Kevelde. Faisal Sal Feltoto ya alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji waliongea kama unakumbuka kwamba katika mechi dhidi ya Uganda kuna baadhi ya wachezaji hawakuweza kuitwa katika kikosi hiko kutokana na sababu zilizokuwa nje uwezo lakini Faisal ana matumaini gani na nini ambacho anakitazamia kwa timu yetu katika mchezo dhidi ya Cape Verde Fahamu wewe safari hii unachukulia uh, safari hii kwanza na kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa kufika hapa ila cha kuomba ni kufika salama tu cha kuomba ni kufika salama kwa uzoke Mungu inshallah basi tutafika salama mnaenda kucheza ugeni ni dhidi ya Kipede una hisi utakuwa mchezo aina gani ah huu mchezo kwanza utakuwa mgumu kwa sisi kwa sababu tunaenda ugenini umeona lakini Mungu ndo anejua kama atatupa matokeo au kutotupa matokeo lakini Mungu ndo anayejua yote lakini kwa uwezo wake Mungu tunamomba Mungu tutarudi na ushindi Tanzania safari hii unaichukulia Ah safari kama safari zingine tu zile ambazo tunazoenda lakini hii ni safari ambayo ya muhimu finali kwetu. Tumeenda mm. kucheza ugeni ni vile dhidi ya Kipede ni mchezo ambao utakuwa na taswira nzima ya kuonyesha kama tunaenda katika hatua inafuata ama tanfeo. Wewe mchezo huu una utazama wapi? Ah mchezo utakuwa mgumu sana kwa sababu wenzetu tunatoweza kujua wenzetu wamejiandaa na sisi tumejiandaa vizuri. 
kikubwa ya Tanzania tuombe tu tunaenda kupata matokeo mazuri sana ndio tunapoenda ndio mara Naam, uh, mweza kuwasikia Faisal pamoja na kesi mchezaji wa Tanzania ambaye anakipiga kule Zambia. Uh, wakiweza kuzungumza neno moja tu kwamba tumweke Mungu mbele wenzetu wamejiandaa na sisi tumejiandaa tunaenda katika uwanja wa vita. Yes. Ni kweli kabisa ukiangalia kweli watu wamefanya mazoezi na uh, na matokeo ya mchezo pale na maana inabidi pia na dua za Mwenyezi Mungu tuweze kuomba na kuwa na imani kwamba utashinda kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu uh, ni muunganiko wa vitu vingi sio kuwa tu fit natakiwa pia psychological uwe vizuri pia na imani pia kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa sababu yani ndio kitu pekee ambacho kitakufanya pale ucheze salama na umalize salama kwa sababu tumeona pia kuna matukio mengi yalishawahi kutokea sio mazuri kwa viwanja vya mpira sasa kama sio tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hata kumaliza salama uweze lakini hilo ni jambo la msingi kwanza tumalize salama lakini pia tupate matokeo na na imani kwa sababu uh, kwa nature wachezaji tulionao kwa sasa hivi ni watu ambao wana uwezo na wamecheza mechi nyingi sana za kimataifa na tuna wachezaji nimesema hapo uh, takriban tisa ambao wanacheza uh, professionally kwa hiyo ina maana sasa hivi tukirudisha wachezaji nyumbani tunakuwa tuna muunganiko mzuri sana na wa sisi wachezaji ambao walipo wanaocheza loko na wengine ambao wanacheza uh, internet na tunavyoenda kwa hii trend ya wachezaji wetu wa timu ya taifa mimi na imani kabisa miaka mitatu ijayo kutakuwa kuna wachezaji uh, zaidi hata ya 10 15 ambao wanacheza nje ya Tanzania na ndio tukafuzidi kuwa na timu uh, strong na ambao timu ina ujuzi mwingi na ambao ni rahisi zaidi ukiangalia hata camp kwamba itafikia tu tutakuwa tunakutana tu kwamba kama sasa unaona msuva ametokea uh, uh, Morocco anaenda Samata ametokea uh, Belgium anaenda hivyo hivyo kwa wengine uh, Chirunda na Faridi hmm. kulikuwa kuna changamoto kidogo ilikuwa hajapatiwa ruhusa lakini naamini inaweza ikawa kwa muda sehemu nyingine itakuwa imekamilika kwa hiyo wataunga moja kwa moja sasa ukiangalia ni watu ambao wenda kukutana kwenye uwanja wa vita kwa hiyo ni vitu vidogo tu mwalimu anaounganisha na wanaweza kucheza sasa hapo ndio unaona maturity ya timu yetu ya taifa inakuwa kubwa sio <coughs> sorry zamani ilikuwa mnakaa camp <coughs> kwa muda mrefu kabisa ukiona mechi lazima ni wiki wiki mbili kwa hiyo hata ligi yetu ingekuwa inaendelea sana kuwa ina ina yani inachelewa kuisha kwa sababu kuna kuwa kuna break nyingi lakini kwa sasa hivi kwa kweli amejitahidi mwalimu naye aliomba tu baadhi ya ya makocha wa vilabu atisi wachezaji wake watumie warudi kambini hivyo jinsi kuona uh, anatengeneza timu kwa sababu kaingia kwenye kipindi tayari mashindano ya hapo haina jinsi inabidi utengeneze timu wakati unaendelea kushindana. Yeah. Licha ya wachezaji ambao mwalimu au kocha wa timu ya taifa aliwaomba wawe wanakuja kufanya mazoezi na kurudi katika timu zao, kocha msaidizi wa timu ya taifa, Ahmed Morocco yeye eh, alibakia moja kwa moja na kama una kumbukumbu nzuri katika mechi ya mwisho singida ikicheza mechi ya ligi, yeye alikuwa baada yuko katika timu ya taifa akisaidiana na kocha mkuu kuhakikisha kwamba wanaishape timu na kwenda kikamilifu katika mechi dhidi ya Cape Verde. Lakini Morocco aliongea machache wakati timu hii ikiwa na safari kwenda Cape Verde nabata ushindi kuhakikisha kwamba tunaenda Afcon kwa hivyo nafikiri lengo letu ni kwenda kushinda ah uh, kocha wachezaji wangapi ambao wanaondoka kusi tukiwa mwana ah mimi nafikiri na kosti za 25 za 25 ambao tutakuwa katika msafara huo labda mchezo wa ugenini unaotazamana ah mechi mechi hizi ni ngumu kusema kweli ni, ni mechi ambazo za qualify au kutafuta nafasi ya kwenda afu si mechi rahisi lakini nafikiri kwamba tume this time tunakusudia kutaka nafasi ya kwenda afu kwa hivyo tunaenda kupambana tunaenda kupambana tunaomba Tanzania wote watombe uh, uh, ili kuweza kufanya vizuri katika mechi hiyo na mmemsikia coach naye akisema uh, yes. team wachezaji unawasikia coach anazungumza kwamba Uwezekana uh, wameambiwa kwamba sio mechi ya ya kulegelegea ni mechi ambayo matakiwa mpijane kwa asilimia moja Kwa hiyo sijamsikia hata mtu mmoja akisema mechi rahisi tutaenda tutapiji tutajipigia na kugeuza. Yeah. Uh, paka coach Morocco naye anasema kwamba hii mechi ugumu wake kwamba ni ya kufuzu yes. kwenda katika michuano ya ya Afrika. 
mpya na ugumu wake wa pili ni kwamba mnacheza back to back yani tukimaliza kucheza tunarudi kwetu kucheza nao tena mm -hmm. kwa hiyo ni watu ambao mnamaliza unajua kwenye ligi ukicheza leo na timu hii ukakasa ukacheza na timu nyingine ni mzunguko unakuja kucheza nae siku nyingine kwa hiyo ni mchezo unaocheza nao leo baada ya siku nne unacheza naye tena. Kwa hiyo yeye anajua makosa yako na unajua makosa yako. Kwa hiyo inawezekana yeye akiyatumia vizuri makosa yako akaja akapata matokeo. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni ngumu na kitu chochote ambacho kinakupeleka finali sio kitu chepesi. Ni, ni mtihani lazima ufuzo uweze kufika finali. Kwa hiyo uh, mimi mwenyewe niko pamoja nao kwamba kwa kweli ni mchezo mgumu na Nafikiri pia ni wakati wetu pia kama wote wameonesha nia ya kupambana. Ukiangalia wachezaji wote wamesema wako vizuri na wana hali na wana hamu ya kupata matokeo. Mwalimu pia amesema vile vile. Uh, mimi pia nimesema eh, na mimi na Watanzania wengine inabidi tuseme na tufanyie kazi kwa sababu tukikaa uh, na kusema tu ile timu ni yao inakuwa sio kitu kizuri. Kwa hiyo yeah. lazima tuungane. Hii ni swala taifa. Kwa hiyo kama taifa lazima tuwe wamoja na tukiwa wamoja tutafanikiwa kwa vitu vingi na ukiangalia faida tu ya haya mashindano sisi kwenda uh, Afcon hapo Cameroon kutakuwa kuna scout wengi tu kuna wachezaji ambao wana timu za huko nje wanaweza kupata timu nyingine huko huko nje ambao wako kwenye local league wanaweza wakapata pia nafasi na ukiangalia pia tunakuwa tunaitangaza nchi yetu pia kwa sababu mwaka tena tuna 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 tunaanda tuna 17 hapa afu ambao sisi ni host kwa hiyo ni sio jambo dogo ni ni, ni, ni pongeze pia uh, kwa 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 jitihada za za rais wa shirikisho kwa sababu uh, ukiona hivyo unapambana mpaka mnapata mashindano sio kitu kiraisi na unaweza ukapewa mashindano na baadaye ukanyang'anywa lakini timu zinazo kuja kukagua bado tunaonekana tunafanya vizuri kwa hiyo tunachiona mashindano kuya kuendesha kwa hiyo mimi nafikiri tunapiga hatua kwa kiasi kikubwa kama taifa na pia ya kama taasisi shirikisho ni kimaanisha na mpira wa miguu Tanzania kwamba nasimamiwa na watu wenye weredi na watu ambao wanaamini wa, wa, wa watu pia wafanye kazi ili tuweze kufika mbele pia serikali tumeiona ukiangalia swala zima la timu ya taifa kusafiri umemwona waziri mwenye dhamana ya michezo tangu uh, uh, pilika pika zinaanza mpaka mwisho yupo umeona uh, wadhamini wetu uh, Serengeti uh, Premium Lag wapo mwanzo mpaka mwisho umeona taasisi zote ambazo zikuwa zinahusika kwa hiyo ina maana uh, tumeamua kama wa Tanzania kwa hiyo tuendelee kupambana na imani kwa kweli ni, ni kubwa sana kwa vijana wetu Tukiwangali wevu kwa kiongea kwa mba hawadharau wanajua ni mechi ngumu lakini wanaimani pia waneza wakafanya vizuri Hilo ndio jambo la msingi. Na, nyanda ya umweza kuangalia vizuri kabisa kuhusiana na kada mbali mbali ambazo zimekuwa ziki uh, support au kuunga mkono timietu ya taifa na kutaka uh, kuenda katika mwelekeo ule ambao mataifa mingine wapo uh, hasa na kushiriki michuano mikubwa kama hii na baadaye panapo majali wakuenda kushiriki michuano ya kombe la dunia. Lakini uh, waziri mwenye dhamani ya michezo uh, Dr. Alison Mwakembe kama alivozungumza Arunyanda amekuwa bega kwa bega na hata wakati timu inaondoka aliweza kuwapo uwanja wa ndege na haya ndio aliyozungumza. Um, hamasa ni kubwa na nafikiri hali ya vijana leo unaiona ni kubwa, hali ya washangiliaji ni kubwa. Tuna mategemeo makubwa kwamba tutashinda mchezo wa tarehe 12. Mipango ya huko kufede iko vipi kwa sababu kabla yeye kwenda kuna watu ambao wanatuma kule kwenda wakatazama mazingira na vitu vingine. Mipango ni vizuri, tumetuma watu ambao wameangalia hali halisi kule na, na shukuru wametutia wame tarifa ambao tumesifanyia kazi kama tarifa moja ili ya ambayo tusingezo kufanyia kazi tungeishia pengine kubalisha ndege marambili ya tapale laki sasave ndege ni ya moja kumoja mpaka samuto kuchezea mpila na vile vile nasikia kule timu ya taifa Tanzania ni gumu zo kubwa upande wa Cape Verde. Kwa sababu tuicha kutana wa mara mwisho nadhani tuliwafunga magai mabao kama manne kwa moja. Kwa hiyo e, timu ya Tanzania inajulikana vizuri katika visiwa hivyo. Unahisi utakuwa ni mchezo wa aina gani? Unaenda mchezo wa ugenini? Ah, ni mchezo ambao tunataka kucheza ugenini wenzetu watahakikisha nao wana wana wanapata wana point nyumbani kwao. Uh, ili wakija huku wasio na mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo e, si mchezo rahisi ndio maana tumewahimiza vijana kwamba kwa kweli waende kule ili kupiga na kufa na kupona tuweze kushinda. Naam. 
Waziri Mwakembe. Saa mm. tano hiyo takriban saa tano usiku mm. akiwa na timu muda wote lakini ameweza kwenda uwanja wa ndege kuhakikisha kwamba uh, mm. yale yote ambayo yalikuwa yanatarajiwa na kuweza kuonana na wachezaji na kuwaeleza kile matarajio ya serikali na wananchi wa Tanzania kwa ujumla ambao wengine walikuwa uwanja wa ndege pia kusafiri kwenda kuishangilia timu ya taifa. Yes. Kwa kweli uh, ukiangalia mpaka mheshimiwa waziri uh, yuko pale ni jambo ambalo ni serious kwa sababu uh, kwa sababu ni waziri tu labda angekuwa zake Dodoma au angekuwa nyumbani kwake kapumziki lakini anajua umuhimu wa timu ya taifa. Anajua umuhimu wa taifa. Anajua umuhimu wa yale mashindano. Anajua umuhimu wa finali hizo za za za, za Afcon ambazo tunatarajia kufuzu kwenda kushiriki. Lakini pia anajua kama serikali wanajua faida ya mafanikio ya michezo hapa nchini. Ni ajira uh, ni shekhe kuja hapa nikasema wanaocheza mpira tu wa kawaida ambao tunasema sio rasmi hapa ni zaidi ya, ya watu 500 watu vijana 500 sasa ukiangalia vijana 500 ni, ni ajira kubwa sana sasa wanapokuwa wanatoka wengi na mashindano wanafanyika kwa wingi zaidi wanapata wana muamko zaidi kwa hiyo uh, wale watu ambao walikuwa na talent lakini walikuwa mtaani walizo wakarudi kwa hiyo na maana vijana wengi tunaondoa uko mtaani tunawaleta kuwa pamoja lakini pia uh, mchezo wa mpira wa miguu unatizamwa na watu wengi nafikiri statistics zenu hata mkiangalia mie Azam TV mechi kama hiyo wanaweza kawa Tanzania zaidi ya milioni 12 wanaangalia nifikiria unawakusanya wa Tanzania milioni 12 kwa dakika tisini wanaangalia uh, mchezo kwa hiyo pia ni faida pia kwa kwa, kwa Azam TV pia kwa sababu uh, nani anatazama ni yule ambaye mwana kingamuzi nani anatazama ni mwana kingamuzi lakini amekilipia kwa hiyo ukiangalia ya hizo multiply effect ni nyingi sana kwamba kila mtu anagawanika kwa kwa sehemu yake kama hamna mechi nani atakuja kuangalia mpira kwa hiyo ukiangalia ni kitu cha muhimu ndio maana unaona na serikali wapo ndio maana unaona wanasimamia ndio maana unaona wako mstari wa mbele kuhakikisha uh, timu ya taifa inafanikiwa na inaondoka uh, kwa mujibu wa taratibu zote zikiwa zimekamilika Uh, nyanda uh, tukiangalia tulivyocheza Nigeria matokeo ya mbili hapa lakini baadaye hatukupata matokeo mazuri uh, tumekuwa tukipiga hatua ingawa pia kulikuwa na mabadiliko ya, ya makocha katika kikosi chetu cha timu ya taifa tuna wachezaji kadhaa sasa wakicheza soka ya kulipwa na tuna wachezaji kadhaa ambao anacheza soka la ushindani katika ligi yetu ambayo inasabika kuwa moja kati ya ligi zenye ni bora kabisa kwa ukanda huu Afrika Mashariki. Mm. Uh, mchanganyiko na mchanyato na nafahamu kwamba kuna baadhi ya nyakati wapata fursa pia ya kukaa uh, na Amonike mchezaji ambaye alicheza kwa, kwa kiwango cha juu kabisa mm. timu yake ya, ya, ya taifa Nigeria Barcelona na timu nyingine kubwa. Mm. Nini ambacho amekiona kuelekea katika mechi hii na tofauti kidogo na kile ambacho amekifanya katika mchezo dhidi wa Uganda? Ah, kwanza uh, mwalimu Munike kwa kucheza tu vile vilabu alivyocheza unajua yule ameshapatikana mpaka Barcelona ya yeah. yeah, na Nigeria tumeona amecheza kwa mafanikio makubwa sana uh, mwalimu Munike uh, pamoja na kucheza na strategy ya mechi ya Uganda aliyokuwa nayo lakini pia ni, ni mwalimu ambaye hanafuatilia wale wapinzani wetu Uh, yaani mimi na imani kabisa mwalimu Munike anajua wachezaji hao wa uh, Kevede wengi na nchi ambazo wanacheza na uwezo wao pia na anachokifanyia kazi yeye kwamba ni advantage za wapinzani afu anaangalia na timu yake ukiangalia mechi ya, ya Uganda hata mazoezini wali, wali, walikuwa wame concentrate sana kwa na defensive line na goalkeeper na uliona pia pamoja tulikuwa tumeshambuliwa sana lakini tulionesha uvumilivu wa hali ya juu mpaka tukamaliza ule mchezo kwa kwa kwa, kwa bila kupata goli na wenyewe hajapata goli kwamba ni bila bila lakini pia anaamini kabisa kwa wachezaji ambao tulionao kwa kariba ya mbwana Samatu ni mchezaji ambaye anaweza akapata nafasi moja na akaitumia lakini kama unakumbuka kauli pia ya mbwana baada ya kukosa yeye nafasi kwamba ya yeah, anajua mara zote anafunga lakini hajajua kwa nini ile imetokea hivyo. Kwa hiyo pia akasema basi ni mapenzi ya Mungu pia haikuwa hivyo. Lakini sasa kwa kwa jinsi ambavyo anacheza na sasa hivi anavofunga unajua sasa hivi scoring habit imeshaka yeah. kwa ni mwili wake imekuwa ni sehemu ya mzunguko wa damu yake. Kwa hiyo kuwa na wachezaji ambao ni professional na local unasaidia sana ule mwingiliano wa maamuzi kwamba wachezaji wengi pia waloko 
wamecheza muda mrefu sana na wachezaji ambao wanacheza professional sasa hivi. Kwa hiyo kwenye misingi wakati wanaanza huku bado hawajawa masini hivi walikuwa pamoja. Na ndio kwenye msingi wa mpira. Kwa hiyo ina maana ni rais wao kujiona movement huyu anapitia wapi wanatokea wapi. Ila wale ambao wanacheza professional kwa sababu ya hizo experience walizo zipata ni rais kuwafanya hao wanaocheza local ku adapt uh, vitu fulani fulani ambavyo wamevipata huko na kusababisha kupata matokeo. Mm. Ukiangalia mbwana anapocheza achezi entertainment football. Yeye yeah, anacheza focusing game kwamba anachotakiwa apate matokeo. Aki, ukitokea hata kudribo ataenda lakini ukimuona kabisa unaona he serious anatafuta goal. Lakini hawezi kukaa na msubiri mtu wa mpige um, ya tobo na nini yani itokee tu kwa mpira sasa vitu kama hivyo ndio unakuwa unajifunza wenzie na unaweza ukakosea pale akakwambia unaona next time utafanya hivi yani ili nishafunga mimi siku fulani kwa hiyo hata wanavukaa hivyo wawili wawili vyumbani kwenye ndege wawili ni sehemu kubwa ya kuendelea kuizungumzia mechi na kuwa na experience coach kama yule amecheza uh, kwa ni mifumo mikubwa ya mpira unajua kupita baka sio baka labda unaweza sema ya Messi ndio tangu kipindi hicho ni baka ya, ya ukweli kwa hiyo kuna vitu ambavyo vimemjenga yeye ambavyo ukiangalia unajua yeye anatumia ABC vitu anavyozungumza ni vitu basics kabisa ndio vitu vya mpira lakini jinsi gani anavyo vi connect kutokana na talent yao na kuunganisha timu hiyo ndio the best kwamba kocha hanafanya matokeo kutokana na uwezo wake wa kuunganisha hivi vipaji yeah. katika katika vita ulikuwa unavizungumza ni uh, pia ubora kwamba wanasema ukimsifia baba yako anakimbia ikaula anapenda sana kuitumia jamuliki wenu Julio kwamba ukimsifia baba yako anakimbia msifie na naye mkimbiza ndio anemfanya aonekane kwamba ana kasi hiyo yes. uh, alizungumzia kuto kwa dharau Cape Verde kutokana kwanza na historia ya nchi na ukaribu wa nchi uh, na taifa kama Ureno ambapo wachezaji wengi uh, wenye asia ya Verde wako pale Ureno na inaonekana pia kuna raia wa Ureno ambao wanachukua ile uraia pacha ili yes, kuchezea Cape Verde labda kwa hapo mlipoiangalia Cape Verde na tunachoenda kukutana nacho baada ya miaka kadhaa kwa timu hii tunategemea upinzano namna gani na umakini wa timu yetu taifa unatakiwa uwe katika eneo gani hasa sisi mashabiki ambao moyo huo unadondoka Ya yeah, sasa ukiangalia kwanza kwa nchi ambazo uh, French speaking wanaita na wanaozungumza kireno. Uh, wengi ambao wanacheza kuanzia huko Brazil. Wakikosa kule, wanashuka wengine uh, Ureno hapo, wakikosa kuna wengine walikuja hadi Angola kama nakumbuka Angola alikuja yeah. nani yule? Mzungu kabisa na yeah. ya mechi okay. tulicheza okay. hapa. Okay. Yeah. Yeah. Tumeona huku Kevede ni wakina Luis Nani ndio asili yao huku wametokea huku. Kwa hiyo wale watu wanaangalia tu uh, jinsi gani uweze kupata wakilishi wa kucheza uh, national team. Kwamba anawezekana na timu huko lakini kupata ile cap ya kucheza national team inakuwa ni bora zaidi. Na ukiangalia tangu tuwafunge nafikiri kipindi cha maximum eh? wame, 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 yeah, wamepata mabadiliko makubwa sana. Sasa sijajua kwa sababu wenzetu nafikiri hata hizi uh, juo sisi zipo wanapokea sana. Yeah. Kwa hiyo inaonekana ni timu ambayo ina, ina, ina malengo na kwamba wanaamini kabisa wanataka kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo kama sisi Tanzania na sisi tumebadilika kwa kiasi kikubwa kipindi tunacheza nao nafikiri wachezaji wetu wote walikuwa wanacheza loko. Ya, yeah, karibia yeah. wote walikuwa wanacheza loko. Lakini sasa hivi na sisi tumebadilika. Tuna wachezaji tisa ambao wanacheza professional. Kwa hiyo hiyo haituondolei sisi kwamba uh, inawezekana wao wakawa bora zaidi kuliko sisi. Ingawaje anaamini kabisa kwa uh, jinsi ya uh, uh, watu wa kutoka Ureno uh, nchi uh, wengine wanaocheza Europe pia na mimi kuna wachezaji wao wanacheza huko italeta hamasa kubwa kwenye mashindano nafikiri pia hata kwenye FIFA 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 rank kama sikusema inaweza kawa 98 hivi yeah, yeah, sisi tuko uh, mia na na 40 yeah, sasa ukiangalia hilo gap ni, ni, ni kubwa kwa hiyo ina maana sio timu ya kuidharau wako vizuri lakini mimi na imani kabisa uh, kwa wachezaji pia tulionao Mimi nafikiri watu pia wafuatilie wachezaji wetu. Tumeona anavyofanya vizuri mbwana. Tumeona Msuva na anafunga. 
tuna jana ameondoka hapa anafunga vizuri Shabani Chirunda ametoka Azam kaenda kaenda Tenerife na Faridi kule ni mchezaji Thomas na anarudi Thomas ulimwengu umeona hata alivyokuja mazoezi zenu kimuona unaona kweli e, Thomas yuko vizuri kwa hiyo mimi na imani Uh, kitakacho tupa matokeo pale ni pia ni ile hali ya wachezaji walionayo unajua tumemfunga na ni Kongo hapa kwa Afrika ni wa watatu na ni wa 35 unafikiri 37 duniani lakini tumemfunga mbili hapa na hajaokota wachezaji kaja na wachezaji wake wote kikosi kimetemea tumeshinda mbele bila. Kwa hiyo nitaka tu nionyeshe kwamba inawezekana kwamba ni ile desire kufanya hicho kitu ndani ya mioyo yetu sisi wa Tanzania na wachezaji wetu tutafanikiwa. Na ndio maana ukimwangalia pia mwalimu anasema hii timu ni ya kwetu wote. Sio timu ya Munike, ni timu ya Watanzania wote. Kwa hiyo tunahitaji kuwa pamoja ili kuhakikisha tunafanya vizuri. Kwa hiyo tukisha kuwa pamoja mimi kwa kweli patoa na imani kabisa tutafanya vizuri katika mchezo wetu wa tarehe 12 na mchezo wetu wa marudiano wa tarehe 16. Pia na Watanzania uh, walio mbali ndio maana tuna Azam TV watu wanunue vinga muzi vyao walipie waweze kuona mechi. Lakini pia kwa Watanzania ambao tupo uh, karibu Dar es Salaam hata hiyo tarehe 16 tujae uwanjani. Unajua ni hamasa tunaenda kucheza nchi zingine watu wamejaa mpaka chini pale wanakushangilia inakutia moyo. Kwa hiyo na sisi kama taasisi tutakuwa na na uh, kiingilio ambacho ni, ni affordable kwa Tanzania tutokeze wengi tuwe tu support team ya taifa. Kuna faida nyingi sana baada ya sisi kufuzu tutakuwa tunakaa tunasema tuna wachezaji 15 mpaka tutafikia hatua mchezaji fulani ameachwa watu tunalamika kwa nini kaachwa fulani kutokana kwamba tuna nafasi kubwa ni wingi wa wachezaji ambao wanacheza nje ya nchi kwa hiyo pia tujitokeze na walio mbali sana basi walipie vingamuzi vyao ya ili waweze kuona hizi mechi live nafikiri mechi zitaoneshwa ZBC2 yeah. ya kwa hiyo kitchen to ZBC2 unapata kuona mpira wako tu safi kabisa kwa hiyo kwa wakazi wa Dar es Salaam na mikoa ya jirani tujitokeze pia tarehe 16 kwa ajili ya kuangalia timu yetu ya taifa na kuisupport na tuje kitaifa taifa unajua mgeza <laughs> kaja taifa yeye kweli ni mtoko afu kakaa tu yani ajui tu e, ndio wale kwenye tv unakaa naye hata goli ile replay ikifungwa anajua jingine tena Aaron Janda ananikumbusha kuhusiana na uh, hamasa ya timu ya taifa kuwa na, na, na rangi ya timu ya taifa kuhakikisha kwamba eh, kama una jezi tafuta bendera kama una bendera tafuta skafu kama una skafu tafuta kofia ilivadi kitu ambacho kinaendana na, na bendera ya timu ya taifa nafahamu kwamba uh, mko katika mchakato wa kuweza kupata jezi rasmi kwa ajili ya timu ya taifa. Na watu wengi hili uh, nga umekuwepo hapa mzee mwenye wa komesho unaweza yeah. kutoa ufafanuzi ita ya kumina sita mm. au kama sota ya kumina sita sasa tunjue lini tunaanza kuwa na jezi yetu ya timu ya taifa. Hani hiyo ndio uniform. Yeah. Badala kuenda uwanjani na kutana huyu kavai na rangi ya njano hapa, mingine na rangi tofauti hai eleweki. Laba tena ni, ni nafasi nzuri pia uh, taasisi ni mesema chini ya raisi uh, karia na uh, mtendaji wake mkuu Wilfred Klau uh, hakuna tena ubabaishaji. Uh, kwa Watanzania ambao wajui na wana kampuni na wana michezo kuna tenda zimetangazwa pale TFF uh, Tanzania Football Federation. Kuna tenda ya jezi National Team Kids. Bado pale zipo ambao wanaamini kama wanaweza kusupply uh, kids kwa ajili ya timu ya taifa tunawakaribisha bado muda upo na vitu vingine vingi vimetangazwa kwamba sasa tuende kwa ne uh, uwazi na kufanya kazi kwa uhuru na uwazi ili tuweze kurifikisha uh, taifa letu mbele katika tasenia ya mpira wa miguu kwa hiyo tumetangaza hivyo ten ili watu waje itokeze tutengeneze jezis kwa ajili ya Tanzania uh, nisha kuja kusema hapa kwamba iwe ni, ni sehemu ya utaifa kuwa na jezi yako ya taifa usivae we iweke tu kwenye begi ukisafiri wewe safiri nayo kutoka nje nje uangalia kwenye begi lako ukiwa unaenda nje nje una brown shoe ambayo inaelezea vivutio vyetu mlima Kilimanjaro kuna ngorongoro kwa nini unazo brown shoe zako mbili tatu au kitabu lakini una jezi ya timu ya taifa una shuka lako la kimasai sijui unaelewa vizuri ya kwamba shughuli nyepesi ya 
kwamba ndio begi langu hilo. Yaani vitu vinaingia kwanza, halafu ndio vitu vingine vinafuata. Umeona? Kama basi sina kitu kingine basi na na na, na, na kidogo cha funga blesses ya Tanzania. Ziwepo hivyo vitu vidogo vidogo tu. Airport vipo pale. Unaweza kama unatoka nje unachukua na Una, una na ukilisoma hata hiyo bronze wako unaiweka kabisa hivi ile mkinge mtu akiangalia Kilimanjaro tena unanunua Kilimanjaro ikiwa uko wake ndio kitu kirahisi kukijua kwamba hii ni Kilimanjaro basi akikwambia unamwambia inawezekana tu address hizi hapa we vis Tanzania maisha yanaendelea kwa hiyo tutapata jezi kwa ajili ya team tutapata replica kwa ajili ya watanzania wote kwa hiyo na zitakuwa affordable pia na kwa sababu ni mchakato ambao unafuata utaratibu sitaka kuzungumzia sana market enda zitakuja zitafunguliwa atakaye win atachukua tutaona uh, muda gani atatumia kukotoletea mzigo na tutaangalia distribution channel itakuwaje vile vile pia serikali hapo tunahitaji kwa ajili ya watu piras na watu wa viwango pia na kushika watu ambao wanatengeneza fake ili tuwe tuna kitu ambacho ni proper kuna kipindi tuliona mpambano wa vazi la taifa lakini sumuona changamoto zikaingia ya lakini sasa hivi at least kwa jezi tuna imani kubwa tutafanya vyema na uh, katika vitu ambavyo uh, umezungumzia sambamba na timu yetu kuondoka mara nyingi tunapokwenda kucheza mechi za kigeni fitna ni kitu kikubwa sana na ndio fitna kwanza tuliona hiyo ya uwanja wa ndege ya kwenda pili lakini tumeondoka na wapishi tumeondoka na maji yetu tumeondoka kamili yani kwamba sije tukaenda kupiga msosi ambao sio tukarudi hapa tumetepeta tukasema kama tulikuwa tukienda kucheza na vilabu vya Misri ah sasa tunachokifanya ka, kama taasisi na imekuwa ni utaratibu mzuri kwamba uh, kuna advance team inatangulia kwamba wale watu wanatangulia kule wanakuwa sio kama wa, ni watu wa Taifa Stars wanaenda kuwa kama watu wa kawaida kwa hiyo akienda kule wanaanza kuchunguza uh, vitu mtu anafika kule siku nne kabla utaona tu pilikapilika kwamba mliambia hoteli ni ina hii unapita kwenye zile hoteli unaangalia ukuta kuna changamoto nyingine basi unasema nimeona kuna best hoteli ni ya vile vile kuna watanzania pia wanapatikana kwa nchi nyingi ukifika kule wanakuwa wenyewe kidogo lugha na nini wanaelewa vizuri kwa hiyo wanakuwa wana wanawaeleza kwamba kuna iki na iki kifanyike lakini pia hata Uganda Uganda hata chakula kilienda hotelini siku siku ya mechi kwa hiyo hizo vitu vyote tumesha kuwa na uzoefu kwa kiasi kikubwa kwa hiyo tumejiandaa vizuri na uh, bahati nzuri pia rais wa shirikisho uh, ni sehemu ya msafara ule kwa hiyo yupo kule uh, na ni mtu ambaye anajua hizo hizo habari kwa hiyo anafikiri atasimamia vizuri na hata kwa napata feedback kwamba hata zile visa una live mtu aliyetangulia kule katuambia ni kiasi fulani huyo mtu aliyetangulia akatuambia kwamba ukitua mji huo itakuchukua muda gani kufika mji huu unaona kwa hiyo tumejiandaa uh, kwa sababu ni vita vya mpira sio vita vya kupigana risasi kuwa na vita vya mpira kwa hiyo kama federation kwa kweli imejiandaa vizuri na huwa tunatanguliza watu kwa ajili ya kuepuka hizo fitina na hesabu zetu sasa kwa Uh, umezungumzia hapa kwa watu ambao wako nje ya Dar es Salaam tarehe 16 no. Oktoba uh, kuweza kujitokeza katika uwanja wa taifa kwa sababu no. kwa sasa hivi uh, tunaiombea timu ifanye vizuri katika mchezo wake wa kwanza ambao no. ni tarehe 12 lakini no. tarehe 16 atakaporudi hapa tumezungumza uh, kwamba kutokuwa kuna viwango uh, vinavyomwezesha kila mtu kuweza ku, kuangalia mchezo huo katika nafasi ambayo atakuwa nayo lakini no. sambamba na hayo na, ma, na maandalizi gani mengine maana yake pia katika swala ushangiliaji kweli kama ulivyosema sisi tumekuwa duni japo kwamba watu na safi na timu lakini tunapofika swala la ushangiliaji kwa tulimekuwa gumu na motivation gani nini ambacho mnakifanya kuhakikisha kwamba wote tunakuwa na sauti moja wote tunakuwa na wimbo mmoja wote tunakuwa taifa stars moja ya yeah, ukiangalia okay, kwenye mashindano ya vijana yaliyomalizika hapa a uh, tuli, tuli, tuligawana kwamba tufanya nini ili kuweza kuwafikia watanzania wote kwa ajili ya kuhamasisha kuna baadhi walipita kwenye tv station kama hapa kuna baadhi walikuwa kwenye radio sababu kila mtu ana platform yake ya kusikiliza lakini kulikuwa kuna vikundi pia vya ushangiliaji na sisi kama federation tulipo tulivyofanya kwamba kuna vikundi ambavyo vinajulikana vya young africans kuna vikundi vinajulikana vya simba sports kuna vikundi vinajulikana vya hazam kuna vikundi vingine vya mtaani kwa hiyo vikundi vyote tulivi 
uh, tuliwasiliana navyo kwamba vile vikundi vile ni sehemu ya ya ushangiliaji lakini pia kuna taifa stars supporter iko chini ya Kaligo Godson Kaligo mm. uh, tuliona Uganda walikuwepo kwa hiyo ni watu ambao muda wote wapo kwa ajili ya ya kusupport kwa hiyo kikubwa ni kwamba uh, Kone, kulikuwa kuna changamoto nyingi pia kwa uwanja wetu jinsi ya kuingia lakini tulishafanya vikao vizuri sana na uh, meneja uwanja na wizara ambao wanamiliki uwanja pamoja na uh, mtu ambaye anatoa huduma ya ticket pale kwamba uh, kuwepo kuna mageti mengi yafunguliwe kwa wakati uh, upatikanaji wa ticket uwe mzuri ili mtu akifika aweze tu kupata ticket yake na kufanyaje na kuingia uwanjani lakini vile vile kwa hizi tiketi zetu za kielektronik uh, pia tunaomba mtu ukatia basi hata huko unakotoka basi ukija pale sio ikae tena foreni na nini kupata usumbufu ingawaje tajitahidi uh, hata vyombo vyetu vya usalama pia kwamba visimamie vyema ili watu waweze kuingia kwa utaratibu mzuri na kutoka kwa utaratibu mzuri. Kwa hiyo sisi tunaendelea na hizi campaign. Kwa hiyo sio leo tu na kesho tutapita tunaendelea kuhamasisha ili Watanzania waje kwa wingi uwanjani na kuonesha umuhimu wa haya mashindano na kuonesha umuhimu wa kufuzu na kuonesha umuhimu wa kuwa uh, mzalendo kwa ajili ya kushangilia timu yako ya taifa. Hili ni jambo la msingi sana. Sababu uh, mimi na imani sana siwezi kwenda pale afu nikaenda nikaizomea timu yangu. Kuna ile kulaumu mpira unajua ume, umetengenezwa kwa aina yake tofauti. Mtu akikosa, "Wa vipi? Hivi vitu vya kawaida." Hata akisikia inamsikia kweli nimekosa na haki ya kuambiwa. Lakini pia tusisubiri tu goli ikiwa naingia ndio tushangilie lakini watu wakifika hapo wakisikia firimbi ngoma na vitu kama hivyo kwa kweli mnawachanganya hata ikipita mtaani huko ukiona basi la timu uh, pinzani na nchi yako inapita huko unaozomea tu wao leo ngapi unaonesha 4 5 waone kabisa kumbe watu wote hadi huko mtaani wanajua kuna kuna mechi kesho eh? yeah. kwa hiyo hiyo pia inasaidia sana tofauti na nafikiri nchi zingine ambazo tulikuwa tukienda mara kwa mara walikuwa wameshafika level fulani kwamba wameshashiriki mashindano mengi makubwa kiangalia kama huni kwa mfano kwa wameshacheza World Cup kwa hiyo kama nchi wameshagundua muhimu wa mpira wa miguu kwa hiyo wakisikia timu yao inacheza yani ni swala kitaifa kwamba tusiwe tunajitokeza tu wa Tanzania kwa ne, mambo ambayo ni ya, ya kuleta migongano migongano ndo kila mtu basi ana anaisemea basi kama tunavyo post bendera siku ya uhuru basi tuposti pia bendera siku ya timu ya taifa inavyocheza tuposti kikosi cha timu ya taifa inavyocheza kwa ni social media zetu tuhamasishane eh pato we, tumia account yako kuhamasisha watu tumia studio yako kwa ni vipindi vya michezo kuwakumbusha watu na redio zingine zote zifanye hivyo kwa hiyo tukihamasishana kwa kweli tutafikia tuta, tuta kama nakumbuka uh, ni mother teresa au nani alisema ni kila mtu akitoka tunafikiri watu wangapi mbani kwa kika akiokota mm. uchafu ulio mbele yake kila mtu akitoka dunia nzima yani itakuwa ni same <laughs> safe sana <laughs> yeah. kwa hiyo <laughs> tujitoa hivyo <laughs> turudi katika katika eneo lenyewe la la, la mchezo ni najua kwamba eh, wakati tunakaribia kumaliza uh, tumepeleka kikosi tuna wachezaji wote ambao wameondoka dakika za mwisho majeruhi au ambao uh, tutawatarajia katika mchezo huu tukawatarajia mchezo mwingine najua kwamba uh, taarifa hii mnayo na mm labda tutaingia na bonda tuka wakosa katika mchezo huu. Yeah, tunamkosa pia goalkeeper wa wa JKT Abdulrahman. Yeye yeah, ndio mtu ambaye kidogo alikuwa ni serious lakini wachezaji sijua kwa safari tu ya kwenda na kurudi uwezo kaondoka na na kikosi chote. Kwa hiyo kimeondoka kikosi cha wachezaji jumla wachezaji 25 lakini kwa kuona uh, kuna challenge ya Abdulrahman kwa tutayari tuna backup lakini backup walikuwepo Aaron Kalambo lakini pia mwalimu aliomba pia ongezwe na kipa mwingine pia kwa hiyo kuna kuwepo tena uh, Tinoko kwa hiyo nafikiri kuna kitu wanataka angalia kwa sababu uh, msaidizi ule Meka pia ni mtaalamu sana wa, wa magoli kipa yeah. kwa hiyo nafikiri wanataka at least wao wana makipa wengi wanazunguka ili kuona kwamba ukiwa na wao chochote kitakachotokea basi una backup nzuri ya goalkeepers Kwa hiyo timu iko vizuri kwa kweli walioenda wote wana afya njema na tunatarajia tu mwalimu yeye wana jua line up yake iko vipi kwa hiyo nafikiri kila atakayempanga atakuwa yuko tayari
na na, na spirit yenyewe ya timu iko vipi hasa ukitia madani kwamba eh, miundo mbili ya Crevelle ndio kama hivyo ilivyo na nadhani wetu akawii kupigwa fit na wana akaambiwa atue kisiwa kingine afu acheleweshe kwa sababu anakuja yeye kwa, kwa upande wake nadhani yeye na kina Faridi wanaotoka Spain Mm. na, na msuva, wa msuva likuwa pata alikambi hapa na yee ame, ameunganisha kuhule lakini pia ukiangalia kwamba tuna mtu tayari sasa kama tuna mtu ina maana ile itenari yake anejua kwa hiyo ni laisi yee anaenda moja kwa moja uh, kumpokea na tunawasiliana pia kwamba ukitua, takuwepo, unatua sangapi kwa hiyo hatuitaji tena mtu wakuje yee kutosubiri pale uh, laba uh, airport cha msingi tunachokifanya sisi tunatuma majina ya uh, wote wanaosafiri kwenda Kevede tukishatuma kwa chama cha mpira wao wanapeleka uh, kwa migration kwamba ukifika pale hapo tu wenyewe watakachoangalia huyo mtu passport namba yake ni hii kweli na jina lake ni hili basi unagongewa visa una live unaingia basi hatuhitaji tena yani ku mtu aje ya hatu bembeleze hivyo hatuhitaji kwa sababu tuko vitani kwa hiyo tumejiandaa ndio maana tuna watu wametangulia ndoto la Tanzania ilikuwa ni kuanzia mwaka 1980 wengine wamekuwa kisikia story tu na story ndio hiyo pitatino let gachila tenga jela mtagwa eh, hawa ndio wakina mzengulungu wakina nani ndio waliokuepo katika kikosi ambacho kilicheza na kina uh, Hassan Shehata huyu kocha ambaye alizolewa maarufu mkubwa kule Misri yes, mwaka 1980 Lagos mm kwa story simulizi na kile unachokiona kwa generation ambazo umepita na wewe mwenyewe kucheza yeah. nini nafasi yetu katika uh, kufuzo hasa kwa eneo ambao tumefikia kwa michezo hii iliyobakia katika hatua hiyo ya kwenda katika Afcon inayofuata ya yeah, mimi kwanza ni seme tu kweli kipindi hicho ilitokea na ukiangalia kwa na historia unasema ilitokea mara moja kwa hiyo uh, tumekaa na kweli ni muda mrefu na mimi naamini tulikuwa tumejifungia. Kipindi hicho inatokea watu walijitolea, baadaye tukajifungia. Tukawa ni sisi na tuna siasa zetu kubwa sana za mpira wetu hapa, tuna vilabu vyetu pendwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa siasa zetu kubwa. Lakini baada ya kuona haya mapinduzi yanatokea kwamba watu wanaona sio kwenye hii vilabu vyetu vikubwa pekee unaweza ukapata mafanikio. Kwa hiyo watu wakaanza kuona sasa kumbe inawezekana una watu anacheza Azam maybe wanachukua ubingwa mm. mtu yuko mtibu anafanya vizuri zaidi unaona kwa hiyo zile changamoto za kujitoa kwenye boxi kwamba hatuhitaji tena boxi ku wanasema siju kufikiria nje ya boxi hatuhitaji tena boxi kwa hiyo tuna haja ya kufikiria uh, nje ya boxi kwa hiyo tumejitoa tuko nje tunapambana kwa hiyo inatusaidia sana kuamini kwamba sasa hivi sasa ni wakati yeah. wa kufanya vyema shukrani sana Aaron Nyanda uh, yeye ni mkurugenzi wa masoko wa shirikisho la soka nchini TFF na uwezo ukaenda TFF hivi hivi kama ukupitia pitia katika ladha za mpira enzi zake akizipiga vilivyo lakini akistafu katika umri mdogo tu wa miaka 24 uh, akiwa nami hapa studio kuzungumzia matarajio yetu kwa mchezo wa timu ya taifa ya Tanzania taifa stars ambayo inacheza na Kevert tarehe 12 na marudio kuchezwa hapa nchini tarehe 16 kwa wale ambao utakuwa mnaangalia kupitia uh, ZBC2 basi msikose uh, kulipia wingamuzi vyenu ili muweze kuangalia game hiyo lakini nikumbushe kwamba tarehe 16 wale ambao mko jijini Dar es Salaam na maeneo karibu mkusanyike kwenda kuisupport timu ya taifa ya Tanzania ili tuweze kuvunja rekodi ya kupita yale ya mwaka 1980 kwa kushiriki michuano ya Afrika. Kwa sasa sina la ziada. Tuendelee kuangalia vipindi vingine ndani ya Azam TV.